ఎస్ఐ మెయిన్స్ లోని ఐదు మార్కుల వరకు లేదా మూడు మార్కులు అండి సో ఇక మనకు ఇచ్చిన చార్ట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మార్క్స్ అనేది అదేవిధంగా ఇక మెయిన్స్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ చూసుకుంటే రెండు మార్కులు అనేది మినిమం అడగడం జరుగుతుంది సో వీటిలో మనకు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాము ముఖ్యంగా మనకు కంప్లీట్లీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లోని మనకు టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి సో అందులోని ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ వన్ మనకు వచ్చేసి పై చార్ట్ ఓకే పై చార్ట్ దాని తర్వాత మనము దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకు ట్యాబ్లర్ అంటే మనకు ఇక్కడ ట్యాబ్లేషన్స్కి సంబంధించినవి ఉండడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసి మనకు లైన్ గ్రాఫ్స్ దాని తర్వాత బార్ గ్రాఫ్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు ఫైవ్ టాపిక్స్ అనేది ఉంటున్నాయి సో లైన్ గ్రాఫ్ బార్ గ్రాఫ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకు హిస్టోగ్రామ్ సో వీటిలో మనకు చాలా అంటే చాలా సింప్లెస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈ పై చార్ట్ అండి ఓకేనా ఈ పై చార్ట్ అనేది చాలా అంటే చాలా సింప్లెస్ట్ వన్ సో ఇప్పటి వరకు మనము ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లోని ఏమేమి వాడుకుంటాము అంటే మనము పర్సంటేజెస్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది పర్సంటేజెస్తో పాటు మనకి చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ మ్యాథ్ అవ్వనివ్వండి ఆ తర్వాత సింప్లిఫికేషన్లో మనం సాల్వ్ చేసుకునే కానివ్వండి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఈ ట్యాబ్లేషన్స్ వచ్చేసి మనకు ఈ పై చార్ట్ తర్వాత పై చార్ట్ ఎంత అయితే ఈజీ ఉంటుందో దానికి స్ట్రిక్ట్లీ ఆపోజిట్ అండి ఇది మనకు ట్యాబ్లేషన్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా టఫెస్ట్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనము యావరేజ్ సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి ఆ తర్వాత హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఏ ఉన్నాయి లోయెస్ట్ మార్క్స్ ఏ ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ మోర్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వాడుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనము సింప్లిఫికేషన్కి సంబంధించిన కూడా వాడుకోవడం జరుగుతుంది కొన్ని కొన్ని అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ మూడు వచ్చేసి ఈ మూడు కూడాను సిమిలర్ అండి అంటే అటు టఫ్ కాదు ఇటు ఈజీ కాదు నార్మల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే పై చార్ట్కి సంబంధించిన నేర్చుకుంటాము అండ్ ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఇటువంటివి ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలని వాటిని కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను మీరు ఇక్కడ గమనించండి ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్గా చెప్తాను ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నవన్నీ కూడాను సో మనకు యావరేజ్ అంటే తెలుసు యావరేజ్ ఇది మనకు టే ట్యాబ్లేషన్స్ చేసేటప్పుడు అనేది మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ట్యాబ్లర్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనం ఎక్కువగా వాడేది పర్సంటేజ్ అంటే మనకు పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడాను హండ్రెడ్కి అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కదా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు టోటల్ వాల్యూ అనే అల్వేస్ కూడాను మనకు హండ్రెడే ఉంటుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఓకేనా కంపేరింగ్ బిట్వీన్ ది రెండు ఏదైనా కానీ అంతకు ముందు ఇయర్ రిగానివ్వండి ఇయర్ రిగానివ్వండి ఏదైనా కానీ ఇచ్చేసి వాటి మధ్య పర్సంటేజ్ ఎంత పెరిగింది ఎంత తగ్గింది అనే చెప్పి మనకి ఇక్కడ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీస్ ఫామ్లో ఏంటని మనం మనము పర్సంటేజ్లో నేర్చుకున్నాము దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్స్ బై దీనికి ఆపోజిట్ అంటే డిక్రీస్ వాల్యూ ఓకే డిక్రీస్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా డిక్రీస్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ మరి పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఏమవుతుంది సింప్లీ పైన దానికి ఆపోజిట్ అంటే పైన డిఫరెన్స్ ఓకేనా డిఫరెన్స్ బై ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజ్ వాల్యూ ఓకేనా ఇంక్రీజ్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో ఈ నాలుగు ఫార్ములాస్ని మనము మోస్ట్లీ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు మనము పై చార్ట్ అనే దాని నుంచి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఇక్కడ మనకు పై చార్ట్ అంటే ఈ విధంగా అనేది రావడం జరుగుతుందండి సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే కనుక ఒక బార్గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ అనేది ఇచ్చారు సో ఇందులో కూడా ఒక డేటా అనేది నేను ఇప్పుడు ఇస్తూ ఉంటాను చూడండి ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్లీ మనకి చూడగలిగి గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇది మొత్తం కూడా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనకు ఈ పై చార్ట్లోని ఎప్పుడు కూడా సమ్ ఆఫ్ ది టోటల్ డిగ్రీస్ ఎంత ఉంటుందండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుందండి సో కొన్ని ఇది చాలాసార్లు త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ అంటే కంప్లీట్లీ ఎప్పుడు కూడా త్రీ సిక్స్టీకే ఇస్తాడు కొన్ని కొన్ని సార్లు మాత్రమే వాల్యూ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ కానీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ కానీ అవ్వడం జరుగుతుంది బట్ అవి రేర్లీ కేసెస్ అండి బట్ ఎప్పుడు కూడా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్కసారి డిగ్రీస్కి మెన్షన్ చేస్తాడు లేదంటే ఒక్కొక్కసారి పర్సంటేజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే డిగ్రీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్లీ పై చార్ట్లో నేను చూసుకుంటే హాకీ బ్యాడ్మింటన్
మనం చదివేది మాత్రం క్వశ్చన్ చూసుకునేది చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లెంతి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసినా వస్తుంది అండ్ వన్ స్టెప్లో వేసేసినా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంటాయి సో ఇక్కడ మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే లెంతి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ చూపించకూడదు సో ఎంత వీలైతే అంత షార్ట్కట్స్లో వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఇక్కడ కంప్లీట్లీ మనము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డీల్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసుకుందాము వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్పోర్ట్స్ పర్సంటేజెస్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ అని చెప్పేసి అడిగాడు సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ ఏమో డిగ్రీస్ ఉన్నాయి ఏం చేస్తాము సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కనుక మనకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంప్లీట్లీ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్కి అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు సో నాకు ఇక్కడ ఏంటి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది కదా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది హండ్రెడ్ అయితే మరి ఇక్కడ నాకు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలి సో ఇది మనకు నార్మల్గా చేసుకుంటాం చూడండి హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మరి ఇక్కడ గమనించుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా 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 వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది ఫైవ్ టేబుల్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం చూడండి ఫైవ్ టేబుల్లో కాబట్టి సెవెంటీ అండ్ సెవెంటీ టూ ఇది మనకు ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ మనకు ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ టూ కింద ఉంది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అగైన్ దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ విధంగా లెంత్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడో ఆన్సర్ వస్తుంది సో దీనికి మరి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఆలోచించాలనే దాని గురించి చూడండి సో ఇక్కడ నాకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే దీన్ని ఫోర్ పార్ట్స్గా రాసుకోవచ్చు అదేంటిది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఫోర్ నైంటీస్గా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈచ్ వన్ క్యారీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కదా ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే కంప్లీట్లీ ఈ ఈ సర్కిల్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన చార్ట్లోని మనకు సర్కిల్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో నేను నైంటీ 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 సో మనకు ఈ విధంగా ఫోర్ పార్ట్స్గా ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ నైంటీ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఇక్కడ నాకు ఇది వన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటున్నాడు అంటే ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు కదా అంటే నైంటీలో సగం ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే నాకు నైంటీ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయింది దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ స్టూడెంట్ని యాడ్ చేసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ దీన్ని మీరు ఇంత లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని చేసినా కూడాను మనకు ఈ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది సాల్వ్ చేసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుందాము సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ ఆర్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఫైన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చెస్ ప్లేయర్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ మనకు చైన్ రూల్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చైన్ రూల్ అనేది ఇక్కడ వాడుకుంటాము ఇక్కడ చూసుకుంటే నాకు టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ నేను టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు నాకు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ వాల్యూ అయితే సో ఇక్కడ నాకు ఏమని అడుగుతున్నాడు చెస్ ప్లేయర్స్ అంటున్నాడు సో చెస్ ప్లేయర్స్ ఎంత ఉన్నారు ఇక్కడ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉన్నాడు సో సిక్స్టీ సారీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి సో సిక్స్టీ ఉన్నప్పుడు ఎంతో కనుక్కుంటాను సో సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ ఫోర్జా అండ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీజా సో త్రీ ఇందులో ఎన్ని సార్లు పోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఈజ్ మై ఆన్సర్ సో ఎంత అంటే మనకు ఒకవేళ ఈ చెస్ ప్లేయర్ ఇక్కడ మనకు ఏదో అడిగారు టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అనేది సెవెంటీ టూ థౌసండ్ అయితే చెస్ ప్లేయర్స్ ఎంత అవుతున్నారు ఇక్కడ మనకు నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్స్ ఓకేనా సో ఎందుకంటే డిగ్రీస్ పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ కూడా పెరగడం జరుగుతుంది ఇది గమనించాలి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాము ఇఫ్ చెస్ టెన్నిస్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఆర్ ఇండోర్ గేమ్స్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో
टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू वन थर्टी फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन सा फिफ्टीन नईन सा अगैन थ्री फाइजा थ्री थ्रीजा सो एंत रेसियो ना फाइव टू थ्री रेसियो अनेट जरिए ओके सो फस्ट वन दाखिल साल्वे मन को थर्ट सैवन पाइंट फाइव वो अंड दी दी सैकंड दाक नई सिक्स थौजेंडी दी रेसियो ए मन को फाइव टू थ्री रेसियो अने मन को राव जरिए मैं फोर्त वन चूसको इफ द टोटल नंबर आफ् दो प्लेइंग इंडोर गेम्स आर् ट्वेंटी सैवन थौज हाउ मेनी आर् प्लेइंग हाकी सो इधर साल्वेगल चूँ इनको इंदाक चूसको टोटल इंडोर अंत वन हड्रेड अंड थर्टी फाइव डिग्री वन हड्रेड अंड थर्टी फाइव डिग्री उ वन हड्रेड अंड थर्टी फाइव वाल्यू उ ट्वेंटी सैवन थे मरी इनको अड़ना हाउ मेनी आर् प्लेइंग हाकी सो हाकी एंत नई डिग्री सो नई उड़ू एंत अड़ो सो सिंपली ट्वेंटी सैवन थौज इंटू नई बै वाल्यू इक मन फर्टी इंका कम टोटल इंत मन को वन हड्रेड अड्ड थर्टी फाइव सो इक रास्क मन को डैरक्ट सिक्स टाइम अंड इन नईन टाइम सो फिफ्टीन टेबल इक गमी सो नईन इन थ्री हंड्रेड थ्री थौज टाइम सो थ्री थौज इंटू सिक्स दट ईज ईक्व टू एन थौज इज मई आंसर सो चूँ वीट मन एक्व वीट वाड़ना मन इप्ड वरुक ने यूज चाहिए सो कुछ थिंकिंग अने इंपारटे इक मैं इप्ड वर के एम वाड़ा सारी गमन सो इक मन को फस्ट पर्सेज ओके दिन पर्सेज दाने गुरी चूसक सो हड्रेड पर्सेंटे दाँ साकना इक इंदा मैं चूसक रेसियो सो रेसियो इक मन को इच्छाड़ो दाने टोटल कंसीडर से साल्व चुस्कना इक लास्ट वन चूस कौ मेनी आर् प्लेइंग हाकी सो इक मन को चेन रूल मन को की रोल प्ले जो सो चेन रूल मन चलाक डेटा इंटरप्रिटेशन ओके सो इक प्रति सारी डेटा इंटरप्रिटेशन का डीए अभी वाड़ता है सो मेर चूँगी को डीए अन गई डेटा इंटरप्रेशन अर्थंस सो इन फस्ट प्रॉब्लम साल्वेसकना कदा इप्ड सैकंड प्रॉब्लम इतना सो अभी ओन ऐसी हेल्पू उठा सो इन मन क्वेश्चन चूसक सैकंड क्वेश्चन वे द गिवेन चार्ट बिलो शो द डिस्ट्रिब्यूशन आफ पर्सेज सेल्स आफ ए कार्टन शर्ट्स इन ए रीटेल स्टोर अक्रॉस द डिफरेंट ब्रांड्स इन टू थौज से सवेन हंड्रेड सो इक नीन चूँ डेटा इतना चूँ ब्रांड ए वो फिफ्टीन पर्सेज ब्रांड ए वो फिफ्टीन पर्सेज अदे विधा ब्रांड बी वो फिफ्टीन पर्सेज ब्रांड सी वो फिफ्टीन पर्सेज अंड ब्रांड डी वो फिफ्टीन पर्सेज ओके इकड़ी गमन इंदाक डिग्री इप्ड पर्संटेज इकड नैक्स्ट ब्रांड इज ईक्व टू थर्टी पर्सेज अंड ब्रांड एफ इज ईक्व टू टेन पर्सेज ओके सो डेटा अने एफ वरकू फिफ्टीन फिफ्टी 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 अंडी थर्टी एफ वे टेन इधी अंत शर्ट संबंधी इन दर् आफ टू थे मेन सो मरी डेटा अंत अबर्व कस्ट क्वेश्चन के लिए सो मे दर क्वेश्चन की संबंधी इंफर्मेस अंड क्वेश्चन सो वीट गमन फस्ट क्वेश्चन वे इफ सेल्स आफ शर्ट आफ ब्रांड अदर दे बीसीडीई ओके अं वर् वन हड्रेड अंड सिक्टी टू ओके अदर दे एबीसीडीई वर् वन हड्रेड अंड सिक्टी टू हाउ मेनी ब्रांड इ शर्ट्स वर् सोलडन मैंने अड़ा सो इप्ड वरकूर फस्ट प्रॉब्लम ने कदा सो अदे विधा प्रॉब्लम अने साल्वी सो मैं कुछ टाइम अभी इवान जो टाइम इच्छा नीन प्रॉब्लम एक्सप्लेन सो फस्ट मे ऐडिया चूँ इप्वर को चपेन प्रॉब्लम्स नीचे एम गमन इंफर्मेस नीचे ये विधा वेते मन ईजीग सेवच्छ इवन गमी सो इन ना चूँ मन को क्वेश्चन एम अड़ना अंटे अदर दीसीडी वर् वन हड्रेड अंड सिक्टी टू अंत एफ अने वाल्यू इच्छा कदा अंत टेन पर्सेज उ वन हड्रेड अंड सिक्टी टू अट दाकेम हाउ मेनी ब्रांड इ शर्ट्स वर् सोल अं की एंत वाल्यू वे थर्टी पर्सेज सो थर्टी उन्न अंत कंपे अंपली वन हड्रेड अंड सिक्टी टू इंटू थर्टी बै टेन वैसेक मन को वाल्यू अने वस्तु ओके सो इन थ्री टाइम पो वन हड्रेड अंड सिक्टी टू इंटू थ्री सो वन हड्रेड अंड सिक्टी इंटू थ्री फोर एटी फोर एटी इंटू सारी फोर एटी प्लस थ्री टू जिक्स दट ईज ईक्व टू फोर एटी सिक्स 
సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ టూ సెవెంటీ షర్ట్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ సీవర్ సోల్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ ద స్టోర్ సేల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై టెన్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ 